Citl Entertainment. Portal digital. La cantante, actriz y bailarina inglesa Sarah Bregman regresa una vez más a México para ofrecer cuatro conciertos. Con un regreso espectacular y aprovechando una de las temporadas más significativas para nuestro país, como lo es el Día de Muertos, Sara presentará un show dirigido al público mexicano, incluyendo piezas con las que estuvieran familiarizados los fans, más enfocado a la normalidad que estamos viviendo, atravesando por diferentes mundos. Un espectáculo que ha presentado en Estados Unidos y que está feliz de traer a tierras I don't know, when I first came to Mexico, which was quite a while ago, and I came to do concerts and to do promotion. Um, I had a hit here, I think I had a hit with Time to Say Goodbye. And um, I had been told by a very famous singer from Spain, who spent a lot of time, that if I went to Mexico, I would be blown away. And I was. And I don't know what it was, I got out of the plane and I came here and I felt an attachment, a familiarity. And there were things here that I didn't know about. I love the sort of, uh, the culture generally makes me feel really happy. Down to the colors of, of traditional, traditional costumes, down to all the rural areas that you have, the mountains, the movies that I've watched from here, Um, the way the people are, the sort of the spirituality here that you have, the deep religion um, and the hope, all of, it's it's everything combined. And of course, the food is fabulous because each town you go to, you have a completely different feel. And it's such a diverse country as well because um, you know, one minute you go to an area where you've got jungle, then you've and you've got all these wonderful because I'm attached to. Uh, UNESCO. So you've got these amazing heritage sites here. Um, and then you're in desert, you're in, you know, amazing metropolitan areas like here. Um, there's very people, a lot of the people that I've met, and, you know, and, and, and a friends are incredibly educated, have a very, have a very um, similar sort of understanding about things as Europeans do as well. So it's very familiar to me in, in an unusual way. So it's always a pleasure um, to come here and to mix with people here and to have friends here. Esta es la esta es la primera vez que bueno más bien la primera vez que vine a México fue hace ya varios años. Vine para dar una serie de conciertos y hacer también eh, algún trabajo promocional. En aquel momento uno de mis éxitos era Time to Say Goodbye, ahora de decir adiós. Y recuerdo también que en aquella época tenía yo eh, un amigo, un amigo en España que, que me decía sorprendida, que me decía cuando vayas a México te vas a sorprender. Y así fue, la primera vez que vine y me bajé del avión, sentí un sentimiento de apego, sentí familiaridad con el país, porque finalmente me parece que es una cultura, que es una cultura feliz. Me gusta mucho, por ejemplo, los colores de México, los colores que se reflejan en los trajes típicos, los paisajes, las montañas. Eh, lo que reflejan sus películas, me parece que la gente es muy profunda, es muy espiritual y bueno, en cuanto a la comida me parece fabulosa, creo que es un país muy diverso siempre hay una gran, gran variedad, siempre se pueden probar cosas muy diferentes además también a nivel de ecosistemas, bueno aquí pueden encontrar bosque tropical hay muchos sitios además que son patrimonio de la UNESCO, yo tengo un, un apego muy fuerte con la UNESCO hay desiertos, hay áreas metropolitanas y además, a través de los amigos que he hecho aquí, me he dado cuenta también que hay gente muy educada, gente que tiene un entendimiento del mundo y de la vida tan profundo como lo tenemos en, en Europa. Entonces, siempre es un placer estar en México y, por supuesto, siempre es un placer contar con amigos de México. Cuando hago este particular show, tengo que estar muy, really, muy really enfocado, porque se ve muy bonito, pero es muy... It's, it's it's, it's... It's, how can I explain it? It's, it's intimate, but it's grand at the same time. But the audience focus is on the figure in the middle. So for one hour 50 or two hours, however long it is, um, it's people are looking at me and watching me and hearing me. So um, I've created, because of the, the lyrics within the songs, various um, characters in my mind and the way that I dress as well. And you know, when it takes you to 
rock, to opera, to pieces that have been written a long time ago, pieces that have been written maybe 30 years ago. I try and take people to those times and also give a feel geographically within what I'm wearing, um, how I'm positioning myself, how I'm singing. So it's, um, it was, I had to put a lot of thought into this concert, and I have done. And uh, it's, it's paid off because it's, it's, it's being very well reviewed at the moment. Cuando, cuando doy este tipo de show, cuando doy este show en particular, necesito mucho enfoque. Porque yo sé que el show se ve bonito, pero realmente es un show muy íntimo, porque finalmente el enfoque de la gente está en lo que sucede en el centro del escenario. Es un show que puede tardar entre 50 minutos, dos horas, y, y toda la gente está todo el tiempo viéndome, oyéndome, y por las letras de las canciones, creo que, que trato de representar a varios, eh, a varios personajes, trato de que la gente recree la imagen de estos personajes en su mente. Además paso por varios géneros, del rock a la ópera, y muchas de estas piezas se escribieron hace mucho tiempo, algunas por ejemplo se escribieron hace 30 años. Entonces trato de llevar a las personas a estos tiempos, a esta época, que revivan esos momentos. Y creo que hasta ahorita esto ha dado resultados, buenos resultados, porque he tenido buenas críticas. Toda cultura e idioma merece un respeto para Sara, pues son el reflejo de cada país y aunque aún no se siente con el conocimiento suficiente para grabar un álbum en español, no descarta la idea de llegar a hacerlo. Um... I take very seriously languages because they're part of countries' cultures. There's a reason why they sound the way that they do. And one of the reasons uh, that I haven't sort of ventured into doing a Spanish-speaking album is because I don't feel that my knowledge when I'm singing of the, of the language is still quite good enough. So I am working on it. And I've already been talking with, with sort of... Um, Uh, um, producers from South America who are Spanish speaking about this and it, it just is going to take me a little more time but I definitely definitely do want to do a Spanish speaking album um, for, for you know these areas so so <laughs> have a little patience <laughs> thank you he hablado con varios productores de América del Sur y creo que, que habrá un tiempo en el que lo, lo podré hacer, porque finalmente sí quiero hacer un álbum en español, pero les pido paciencia. Con una nueva filosofía de vida de disfrutar cada momento y seguir cantando con mucha pasión, Brightman ha logrado darle un sonido distintivo a su trabajo. The thing is, I don't think in, in areas of uh, uh, genre when it comes to music. I trained to be a classical singer, and I continue to train in that area, very hard actually. Um, but I find that what that basis gives me is the freedom to do what I want with my voice without hurting anything. And because um, I love different types of music, um, and um, If I enjoy a piece, it doesn't matter which area it's from, what time it's from, um, I like to sing it if it suits me. So you tend to find that when you're that kind of artist, all of these, uh, the opera, the pop, the rock, the, all of these things tend to get very fused. And I think that's probably, um, and I have a passion for all the pieces that I sing, so that, that probably is, um, sort of part of the success of what I do. It's very distinctive. I have a very distinctive sound in my in my vocal. Thank you. Thank you. De acuerdo, mira, sucede que no pienso yo normalmente en esas áreas o en los diferentes géneros de la música. Eh, realmente, como ustedes saben, mi entrenamiento ha sido clásico, mi entrenamiento vocal es clásico y sigo trabajando muy fuertemente en mantener este entrenamiento clásico. Creo que eso me da las bases para tomarme la libertad de hacer prácticamente lo que yo quiera. Es decir, puedo entrar a cualquier rango vocal sin eh, lastimar mi voz. Eh, por supuesto, todas las piezas que yo canto las disfruto. Las disfruto por su momento, por el género y, y porque me gustan. Y además consideremos que normalmente tienden a fusionarse muchos géneros, desde la ópera, el rock, eh, el pop y finalmente... Todas estas piezas que yo canto son piezas por las que siento mucho, mucha pasión. 
y creo que esto es lo que le ha dado un sonido distintivo a, a mi trabajo. La soprano más vendida del mundo dará inicio a sus presentaciones en México el día de hoy en Guadalajara, 19 Monterrey, 21 Puebla y 22 Arena Ciudad de México. Síguenos en nuestras plataformas digitales, dale like a nuestra fanpage, también contáctanos en Instagram y Twitter y suscríbete al canal de YouTube.